大朋友、小朋友们，欢迎来到东方秘境。今天要给大家讲的故事是《滚到熙攘》。在遥远的尧帝时代，天空的神仙们用绚烂的颜色描绘了一个美丽的梦幻世界。然而，这个世界并不安宁，因为它的土地上接连发生了两次灾难。首先是干旱。接着是洪水。那时，整个大地仿佛变成了一个波涛汹涌的海洋，人们失去了家园，只能躲在山顶的岩洞里，或者在树枝上筑巢安身。原本茂盛的庄稼被洪水淹没，只剩下野草在肆意生长。可怜的人们日渐减少，而猛兽和恶禽却肆意繁衍。他们的脚印遍布这片土地。作为天子的尧帝，看到臣民承受如此痛苦，内心焦急万分。他召集四方部落的首领，询问谁能治理洪水。众首领纷纷提议，派鲧去治水。尧帝对鲧有些担忧，但一时找不到更合适的人选，只好让他试试。于是，他下令让鲧去治理洪水。鲧是一位天神，也是皇帝的后代。他对百姓的苦难深感同情，渴望征服洪水。但他明白，仅凭自己的神力是无法完成这项任务的，这让他时常忧心忡忡。有一天。一只聪明的乌龟和一只机智的猫头鹰闲聊着走来，他们问鲧为何愁眉不展，鲧便把自己的烦恼告诉了他们。乌龟和猫头鹰争先恐后地说：“这有什么难办的？俗话说，水来土掩，只要在河上筑起高大的大坝，洪水就无法泛滥了。”鲧着急地问。可是，从哪里找到足够的土石来筑坝呢？猫头鹰提议道：“你祖父皇帝那里有一种神奇的熙攘，那可是个宝贝呀！一点点土就能变成千丈大堤，万丈高山。用这种宝物来阻挡洪水，还怕挡不住吗？”鲧听了非常高兴，觉得盗取熙攘这是个好主意。当然，他也知道自己的祖父是个严厉的天地。这件事如果让他知道了，肯定会受到惩罚。但为了尽快制服洪水，拯救百姓，他决定冒险议事。鲧听从猫头鹰和乌龟的劝告，知道要治理洪水必须得到熙攘，于是他毅然决定前往皇帝的宫殿。为了不引起注意，他聪明地变成了一只神鸟，飞到了皇帝的宫殿上方。宫殿上空弥漫着神秘的气息，鲧感到自己的心跳加快了。他小心翼翼地接近宝库，巧妙地躲避了巡逻的天神，悄悄地飞进了皇帝的宝库。一进入宝库，鲧就感受到了一股强烈的能量。仿佛整个宝库都在向他呼唤，他不由自主地向着能量来源走去，终于看到了宝盒里的熙攘，它散发着耀眼的光芒。鲧紧紧地抱住宝盒，小心翼翼地将它装进了自己的羽毛中，他感觉到它的重量，仿佛背负了整个世界的重担。他知道，这个小小的物品。将会成为他拯救百姓的关键。鲧成功盗取了熙攘，但在他准备逃离宝库时，却发现宫殿里已经戒备森严，天神们在四处巡逻，寻找盗取宝物的罪犯。鲧知道自己必须要做出迅速的反应，才能逃脱这个险恶的境地。他仔细观察了周围的环境。发现，在宝库的角落里，有一扇窗户。鲧知道这是他逃脱的唯一机会。他小心翼翼地飞到了窗户旁边
，然后用力扇动翅膀，将窗户打开。窗户外面是一片广阔的天空，滚飞到窗户外，想要逃离宫殿，但是。他发现天空中飞着许多巡逻的天神，他们正在寻找他的踪迹。他决定采用一个大胆的计划，试图欺骗天神。他将熙攘藏在怀里，然后变成了一只小鸟，飞到了天神们的视线范围内。他模仿小鸟的叫声，试图引开天神的注意力。果然。天神们被滚的伪装所欺骗，认为它只是一只普通的小鸟。滚顺利地飞出了宫殿，逃脱了天神的追捕。在经历了无数艰辛和困难后，滚终于成功地从天地的宫殿中盗取了熙攘。他背着这个宝贵的物品，带着猫头鹰和乌龟，来到了吕梁山一带，开始治理洪水。当滚到达吕梁山时，他看到河水汹涌澎湃，洪水泛滥，许多人们失去了家园和生命。他知道，如果不及时采取行动，更多的人们将面临生命危险。滚拿出了熙攘，洒在了河边。它的神奇之处在于，只要在河边撒下一把熙攘。立刻就会长出一道高大的堤坝，挡住汹涌的洪流。人们看到这一幕，惊讶不已，纷纷感叹滚的智慧和勇气。滚和他的伙伴们在吕梁山一带展开了治理洪水的工作。他们在河边一遍遍地撒下熙攘，一遍遍地筑起堤坝。整个过程十分艰辛。但他们始终坚持不懈，直到洪水被彻底的控制，人们的家园和生命得到了保护。然而，滚窃取熙攘的事情很快被皇帝得知，皇帝非常愤怒，派火神祝融下凡，杀死了滚，并取回了被窃的熙攘。这一下，各地的洪水又泛滥起来。滚在临死之前已经做好了牺牲生命的准备，他的遗憾是没有能拯救百姓于水患。然而，他死后的精魂仍然活着，尸体三年不腐烂，腹内更孕育了一个新的生命。他用自己的精血哺育这个小生命，希望他能继续完成治水的伟大事业。这件奇事被皇帝知道后。担心滚会变成精怪，扰乱天庭，于是派了一个天神，带着一把无刀，把滚的尸体剖开。这时奇迹发生了，从滚的肚子里，忽然跳出一条囚龙，头上长着角，金鳞闪闪，盘旋而上，升上了天空。这就是雨，雨上天之后，滚也化作一条黄龙。跃进了雨山脚下的深潭之中。皇帝听闻这个消息后，非常震惊。他意识到滚的行为是出于善意，是为了拯救百姓。他将滚的事迹传送开来，让人们知道他的勇气和智慧。这个故事也告诉我们，勇气和智慧是战胜困难和危机的关键。滚面对的是无法想象的灾难，但他依然勇敢地面对，并且利用自己的智慧找到了解决问题的办法。这提醒我们，在面对挑战和困难时，我们需要保持勇气和智慧，才能找到最好的解决方案。好了，今天的故事就到这里了，欢迎朋友们关注订阅。欢迎朋友们点赞支持，祝您生活愉快。